started. Yosinga, unga asal war kele inda nalla ma bandha yevlo kastam ayirko. Ana nalla valiya banking apni yella. Ungal ki yeru budu vaisika adiga maavo aladu matra teranaliya vo irda. Unga vangi sila mukhya sevekala unga weekle teru vang. RBI solgirathu. Devar maayirenga yechir kya arge. उपेमोदी <laughs> மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வளர்ந்த இந்தியாவை கட்டமைக்க புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வலுவான தூணாக அமையும் ஜி இருபது அமைப்பின் ஸ்டார்ட் அப் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பேச்சு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச அதிநவீன செயற்கை உபகரணங்கள் சென்னை நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கினார் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பட்டத்தை வென்றார் பெலாரஸின் அரேனா சபலங்கா இனி விரிவான செய்திகள் புதுதில்லியில் தேசிய மாணவர் படையின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்போது உரையாற்றி வருகிறார் அதன் நேரலையை தற்போது காணலாம் டிஜிட்டல் கிராந்தி ஹோ பாரத் கி ஸ்டார்ட் அப் கிராந்தி ஹோ இனோவேஷன் கிராந்தி ஹோ इन सब का सबसे बड़ा लाभ युवाओं को ही तो हो रहा है आज भारत तरह अपने डिफेंस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म्स कर रहा है उसका लाभ भी देश के युवाओं को हो रहा है एक समय था जब हम असोल्ट लाइन राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगवाते थे आज सेना की जरूरत के सैकड़ों ऐसे सामान हैं जो हम भारत में बना रहे हैं आज हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं ये सारे अभियान भारत के युवाओं के लिए नई संभावनाएं लेकर के आए हैं अवसर लेकर के आए हैं साथियों जब हम युवाओं पर भरोसा करते हैं तब क्या परिणाम आता है इसका एक उत्तम उदाहरण हमारा स्पेस सेक्टर है देश ने स्पेस सेक्टर के द्वार युवा टैलेंट के लिए खोल दिए और देखते ही देखते पहला प्राइवेट सैटेलाइट किया गया इसी प्रकार एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार लेकर आया है आपने ड्रोन का उपयोग 
या तो खुद किया होगा या फिर किसी दूसरे करते हुए देखा होगा अब तो ड्रोन का यह दायरा भी लगातार बढ़ रहा है एंटरटेनमेंट हो लॉजिस्टिक हो खेतीबाड़ी हो हर जगह ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है आज देश के युवा हर प्रकार का ड्रोन भारत में तैयार करने के लिए आगे आ रहे हैं साथियों मुझे एहसास है कि आप में से अधिकतर हमारी सेनाओं से हमारे முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள கரியப்பா மைதானத்திற்கு வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு என்சிசி வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது அதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்றுக்கொண்டார் பின்னர் சிறப்பு அட்டையையும் எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் மதிப்பிலான பிரத்யேகமாக அச்சிடப்பட்ட நாணயத்தையும் அவர் வெளியிட்டார் the entry of national credit core into the 75th year of its formation that makes today's event பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் தொன்மை வாய்ந்த இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரம் குறித்து நாம் அனைவரும் பெருமிதம் கொள்வோம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் பில்வாராவில் இன்று நடைபெற்ற பகவான் ஸ்ரீ தேவ் நாராயணனின் ஆயிரத்து நூற்று பதினோராவது அவதார மகோத்சவ் நிகழ்ச்சியில் அவர் பங்கேற்று உரையாற்றினார் அப்போது இந்தியாவின் நாகரீகம் கலாச்சாரம் போன்றவற்றின் பெருமைகளை விவரித்தார் உலகின் பல்வேறு நாகரீகங்கள் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் முடிவுரை கண்டதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் அவை அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டதாக இந்தியாவின் கலாச்சாரம் இருப்பதாக கூறினார் புவியியல் ரீதியாகவும் கலாச்சார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியிலும் இந்தியாவின் நாகரீகத்தை அழிக்க பலமுறை முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதை குறிப்பிட்ட பிரதமர் இந்திய நாகரீகத்தை எந்த சக்தியாலும் அழிக்க முடியாது என்றும் கூறினார் நாகரீகம் கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் ஆகியவற்றின் வெளிப்பாடாக திகழ்வதால் தான் எதிர்காலத்திற்கு வளமான அடித்தளத்தை இந்தியா அமைத்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் இந்த வெற்றியின் பின்னணியில் கோடிக்கணக்கான குடிமக்களின் சக்தி அடங்கியிருக்கிறது என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की बेरूप में मात्र मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से सबके विकास का है आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है भगवान श्री देव नारायण कुरीत नीव को प्रदर् समूह तीवणी अप्रपी नलिणकते पंगी मुख्य मकर मीद अधिक निक प्रदम नरेंद्र मोदी முன்னதாக பில்வாராவில் உள்ள மலசேரி துங்கிரி ஆலயத்திற்கு சென்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வழிபாடு நடத்தினார் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இளைய சமுதாயத்தினர் தங்களது அடிப்படை கடமைகளை திறம்பட ஆற்ற வேண்டும் என குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தங்கர் வலியுறுத்தியுள்ளார் குறிப்பாக சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பது தொடர்பான செயல்களில் அவர்கள் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்றும் கூறினார் குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்ற தேசிய நாட்டு நலப்பணிக் குழுவினரோடு குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் கலந்துரையாடினார் 
அப்போது சமூக மேம்பாட்டில் மாணவர்களின் பங்களிப்பு சிறப்பாக இருப்பதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் இந்த தேசிய நாட்டு நலப்பணிக் குழுவில் மாணவர்களுக்கு இணையாக மாணவிகளின் எண்ணிக்கையும் இடம்பெற்றிருப்பது சிறப்பு அம்சம் என்று குறிப்பிட்ட அவர் உலக அளவில் தலைமை பொறுப்புகளிலும் இத்தகைய சமநிலை இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் தெரிவித்தார் தற்போது இந்தியா வளர்ச்சி பாதையில் வேகமாக முன்னேறி வருகிறது என்றும் விடுதலை அமிர்த பெருவிழாவின் முக்கிய காலகட்டத்தில் இந்தியா வளர்ச்சி அடைந்து வருவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுவதாகவும் ஜக்தீப் தங்கர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் இளைஞர்கள் நாட்டுக்காக சேவை மனப்பான்மையோடு வாழ முற்படும் போது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியாவை உலகின் முதன்மை நாடாக மாற்ற முடியும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடகாவில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் அங்குள்ள பிவிபி பொறியியல் கல்லூரியின் பவள விழா நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அவர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியா ஐந்து டிரில்லியன் பொருளாதாரமாக உருவெடுக்க வேண்டும் எனவும் உலக பொருளாதார நாடுகளில் முன்னணி நாடாக வளம் வர வேண்டும் என்பதே மத்திய அரசின் இலக்காக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் இளைஞர்களின் பங்களிப்பு குறித்து எடுத்துரைத்த அமித் ஷா நாட்டுக்காக வாழ்க்கையை தியாகம் செய்ய வேண்டியதில்லை என்ற போதிலும் நாட்டுக்காக வாழ முன்வர வேண்டும் என்றார் இதன் மூலம் இந்தியாவை உலகின் முதன்மை நாடாக உருவாக்கும் வாய்ப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைவருக்கும் வழங்கியிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட முனைப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் தற்போது ஐஐடி எனப்படும் மத்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாகவும் ஐஏஎம் எனப்படும் மத்திய மேலாண்மை நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை இருபதாகவும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாகவும் பல்கலைக்கழகங்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றாகவும் அதிகரித்திருப்பதாக அவர் பட்டியலிட்டார் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு இந்தியா அளித்து வரும் சிறப்பு கவனத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியா தலைமையேற்றிருக்கும் ஜி இருபது அமைப்பு ஸ்டார்ட் அப் குழுவை உருவாக்கியுள்ளதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் ஹைதராபாத்தில் ஜி இருபது அமைப்பின் ஸ்டார்ட் அப் அமைப்பின் பணிக்குழு கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் உலகளவிய சர்வதேச அளவில் புத்தொழில் சூழலை உருவாக்க உலகின் அனைத்து நாடுகளும் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்றார் சர்வதேச நாடுகள் சந்தித்து வரும் சவால்களுக்கு புதிய கண்டுபிடிப்புகளே தீர்வாக அமையும் என்றும் வளர்ந்த இந்தியாவை கட்டமைக்க புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வலுவான தூணாக விளங்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் பகிர்வு ஆய்வு பராமரிப்பு சேவை மற்றும் அதிகாரபளித்தல் ஆகியவை புத்தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சிக்கு தாரக மந்திரங்களாக உள்ளன என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் and potential of the global startup ecosystem the startup 20 group has been established under our presidency for the very first time as part of our special focus on innovation india has now entered the amrit kaal the 25 years will be celebrated as centenary in 2047 During this period, we believe innovation will be the strongest pillar to help us make India a developed nation, a prosperous nation. Sri Devi, like a parak chaydi gal tadarum. Yeh vega padre. அரிப்பு சொரி பட எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஜாலிம் லோஷன் எனக்கு பாட்டி கொடுத்தாங்க இது சரும நோய்க்கு மிக சிறந்தது ஜாலிம் லோஷன் பழமை வாய்ந்தது பழையது எதுவோ அது நல்லது ஜாலியம் லோஷன் பரம்பரையாக ஜாலியம் லோஷன் இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை தற்போது தொன்னூறாயிரமாக அதிகரித்திருப்பதாக மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி கூறியுள்ளார் ஜி இருபது மாநாட்டை முன்னிட்டு ஸ்டார்ட் அப் இருபது ஆலோசனைக் கூட்டம் ஹைதராபாத்தில் இன்று தொடங்கியது இதில் ஜி இருபதுக்கான இந்திய பிரதிநிதி ஷெர்பா அமிதாப் கந்த் மத்திய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி மற்றும் ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த நூற்று எண்பது பிரதிநிதிகள் ஒன்பது சிறப்பு பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் பேசிய கிஷன் ரெட்டி இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இருநூற்று ஐம்பதாக ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை தற்போது தொன்னூறாயிரமாக அதிகரித்திருப்பதாக கூறினார் இதில் ஐம்பது சதவீத நிறுவனங்கள் பெண்களால் நடத்தப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வை அடிப்படையிலான கொள்கையின் பலனாக ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகளில் இந்தியா முன்னணி வகித்து வரும் நிலையில் எதிர்வரும் 
தசாப்தங்களில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு இன்றியமையாததாக மாறும் என்றும் கிஷன் ரெட்டி குறிப்பிட்டார் is the ideal location for today's startup engagement group meeting today india has a third highest number of unicorns third highest number of the startup matter of the time before india leads to this list through this startup our youth want to become a job creators instead of being a job holder மத்திய பிரதேசத்தின் மெரோனா மாவட்டத்தில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான இரண்டு போர் விமானங்கள் விழுந்து நொறுங்கி விபத்துக்குள்ளாயின அங்குள்ள குவாலியர் விமானப்படை தளத்தில் இன்று விமானிகள் வழக்கமான பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது சுகோய் முப்பது மற்றும் மீரஜ் இரண்டாயிரம் ரக விமானங்கள் பஹேகார் பகுதியில் திடீரென விழுந்து நொறுங்கி விபத்துக்குள்ளானது இதையடுத்து அங்கு மீட்பு மற்றும் தேடும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன தேடும் பணியில் ராணுவ வீரர்களும் உள்ளூர் மக்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் திரிபுரா சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு பிஜேபி நாற்பத்தி எட்டு பேரை கொண்ட முதல் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது இதேபோல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பதினேழு பேரை கொண்ட தனது வேட்பாளர் பட்டியலையும் வெளியிட்டுள்ளது அறுபது உறுப்பினர்களை கொண்ட திரிபுரா சட்டப்பேரவைக்கு பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன பிஜேபி சார்பில் நாற்பத்தி பேரை கொண்ட வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சி மேலிடம் வெளியிட்டுள்ளது இந்த பட்டியலில் முதலமைச்சர் மணிக் சாஹா டவுன் பரோத்வாலி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் இதனிடையே மேகாலயா நாகாலாந்து மற்றும் திரிபுரா சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்றின் பிரிவு நூற்று இருபத்தி ஆறின் படி அனைத்து ஊடகங்களும் கடைபிடிக்க வேண்டிய கட்டுப்பாடுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இதன்படி வாக்குப்பதிவு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக தேர்தல் தொடர்பான விஷயங்களை வெளியிடுவது தடை செய்யப்படுகிறது வாக்கெடுப்பு முடிவதற்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக பொதுக்கூட்டத்திற்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது எனவே அது பற்றிய செய்திகளை வெளியிடக்கூடாது என்றும் மீறுவோருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கக்கூடிய சிறை தண்டனை அல்லது அபராதம் விதிக்கப்படும் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை மீன்வளம் கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் மாண்புமிகு டாக்டர் எல் முருகன் அவர்கள் பங்கேற்கிறார் பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை நிகழ்வின் நேரலை நமது பதிகையில் அவசியமான சேவைகளுக்காக பேங்க் உங்களை தேடி வரும் அதுவும் மலிவான கட்டணத்துல சீனியர்ஸ்க்கு முன்னுரிமை சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க சென்னை அரசு புனர்வாழ்வு மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய கட்டிடத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார் அத்துடன் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டைகள் இலவச செயற்கை அவயங்கள் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் இலவச அதிநவீன செயற்கை உபகரணங்கள் உள்ளிட்டவற்றையும் பயனாளிகளுக்கு முதலமைச்சர் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பலர் உடனிருந்தனர்
தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கலையரங்கத்தில் பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் என்ற விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தி தலைமையில் நடைபெற்றது மத்திய அரசின் பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் என்ற திட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் முதற்கட்டமாக பதினோரு மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டதில் தருமபுரி மாவட்டமும் ஒன்று தற்பொழுது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது தருமபுரி மாவட்டத்தில் மாநில சராசரியை விட பாலின விகிதம் குறைவாகவும் உயர் வரிசை பிறப்பு மற்றும் இளம் வயது திருமணம் அதிகமாக உள்ளதால் பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தருமபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளையும் கருத்தரங்குகளையும் நடத்தி வருகிறது இதன் அடிப்படையில் தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கலையரங்கில் பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் என்ற விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி கி சாந்தி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஆண் பெண் பாலின விகிதம் அதிகப்படுத்துவது மற்றும் உயர் வரிசை பிறப்பினை குறைப்பதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இரண்டு பெண் குழந்தைகளை பிரசவித்த தாய்மார்களுக்கு இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சனல் பைகளையும் இந்த மரக்கன்றுகள் தங்கள் பிள்ளைகளை வளர்ப்பது போல் இந்த மரக்கன்றுகளையும் பராமரித்து வளர்ப்பதாக தெரிவித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு சமூக காரணங்களினால் இளம் வயது திருமணம் அதிகமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் இதை தடுப்பதற்கு அனைத்து துறையினரும் ஒருங்கிணைந்து முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் அரசாங்கம் கண்டுபிடித்திருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு ஏன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்பவே சொல்லி அதை அரசு பண்ணிருங்க அடுத்த முறை நாங்கள் கண்டறிந்தால் கண்டிப்பாக ஜேடி மெடிக்கல் மூலமாக மேலும் இக்கருத்தரங்கில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு ஸ்டீபன் ஜேசுபாதம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திருமதி அனிதா சுகாதார பணிகளின் துணை இயக்குநர் மருத்துவர் சவுண்டம்மாள் உள்ளிட்டவர்கள் விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை எடுத்து கூறினர் இது போன்ற மத்திய அரசின் பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம் போன்ற திட்டங்களால் பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் என்பதில் எவ்வித ஐயமும் இல்லை பொதிகை செய்திகளுக்காக தருமபுரியில் இருந்து மா தண்டபாணி ஈரோடு கிழக்கு சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலில் பயன்படுத்தப்பட உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கணினி சுழற்சி முறையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பயன்படுத்தப்பட உள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை சுழற்சி முறையில் மாவட்ட ஆட்சியரும் தேர்தல் அலுவலருமான கிருஷ்ணனுண்ணி ஒதுக்கீடு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆயிரத்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக கூறினார் கூட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரும் ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையருமான சிவகுமார் வருவாய் கோட்டாட்சியர் சதீஷ்குமார் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் தமிழக கடல் பகுதியில் தூண்டில் வளைவு அமைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு எடுத்து வருவதாக மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் கிராமப்புற மக்களுக்கும் எளிதாக டிஜிட்டல் சேவைகள் கிடைக்கும் வகையில் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னைக்காயல் கிளை அஞ்சலகம் துணை அஞ்சலகமாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இதனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தடை உத்தரவை ரத்து செய்ய தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் அதன் பிறகு தேவைப்படும் இடங்களில் தூண்டில் வளைவு அமைக்கப்படும் என்றார் நாமக்கல்லில் ஒரு லட்சத்து மூவாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஒரு பயனாளிகளுக்கு முன்னூற்று மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாநில இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வழங்கினார் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரேயா பி சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முடிவடைந்த பணிகளை அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் மேலும் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த அரசு துறை கண்காட்சி அரங்குகளையும் அமைச்சர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் மதிவேந்தன் ஆகியோர் பார்வையிட்டனர் கடற்படை புத்தாக்கம் மற்றும் உள்நாட்டு மயமாக்கல் அமைப்பு இந்தியாவின் ஜி இருபது தலைமையின் கீழ் ஸ்டார்ட் அப் இருபது தொடக்க கூட்டத்தின் போது மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகளை காட்சிப்படுத்தியுள்ளது குறைந்த விலை டிஜிட்டல் ஸ்டெட்டஸ்கோப் நெபிரோ ஸ்மார்ட் போர்ட்டபிள் நெபிலைசர் உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய கண்டுபிடிப்புகள் காட்சி வைக்கப்பட்டிருந்தன ஜி இருபது ஷெர்பா அமிதாப் காந்த் நிதி ஆயோக் தலைமை செயல் அதிகாரி பரமேஸ்வரன் ஐயர் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகள் கடற்படை அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடினர் ஐதராபாத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்த இருநாள் நிகழ்ச்சியில் ஸ்டார்ட் அப் அமைப்புகளை அதிகரிப்பதற்கான முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்படும் 
பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள நியாய விலைக் கடைகள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பான செய்திக்குறிப்பில் குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் மற்றும் மதிய உணவு திட்டத்திற்காக மத்திய அரசின் செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி வழங்கும் திட்டம் மூன்று நிலைகளில் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அறிமுக திட்டம் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு முதல் திருச்சி மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது செறிவூட்டப்பட்ட அரிசியில் இரும்பு சத்து போலிக் அமிலம் வைட்டமின் பி டுவெல் ஆகிய நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இருப்பதால் ரத்த சோகை வராமல் காக்கும் என்றும் இதனை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் தெரிவித்துள்ளது கல்வியில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தின் பங்கு என்ற தலைப்பில் ஜி இருபது கருத்தரங்கை வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஐஐடி சென்னை நடத்த உள்ளது ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகள் இடையே கல்வியில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு திறம்பட பயன்படுத்துவது குறித்த கொள்கைகளை அடையாளம் காண்பதே இதன் நோக்கமாகும் என்று அதன் இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார் இந்த கருத்தரங்கு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளதாக அவர் கூறினார் கருத்தரங்கை ஒட்டி ஐஐடி சென்னை ஆராய்ச்சி பூங்காவில் ஐம்பது அரங்குகளுடன் கூடிய கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் புதுச்சேரியில் நடைபெற உள்ள ஜி இருபது மாநாட்டின் அறிவியல் இருபது ஆலோசனை கூட்டத்தின் போது மதுக்கடைகளை திறக்க எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது என மாவட்ட ஆட்சியர் வல்லவன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் ஜி இருபது மாநாடு சார்ந்த அறிவியல் இருபது ஆலோசனை கூட்டம் நாளை மறுநாள் நடைபெறுகிறது இதையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய ஆட்சியர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்த அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருவதாக கூறினார் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழ் கருத்தரங்கம் நடைபெறும் இடம் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் தங்குமிடம் உட்பட ஐந்து இடங்களில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த பகுதிகளில் நூற்று தடை உத்தரவு வரும் ஒன்றாம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் எனவும் குறிப்பிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் It is an honor for us to welcome the G20 delegates at IIT Madras here. G20 Manadir ke varge idharum, anai varayum, anbudan varavir kiro. IIT Madras student community and administration is very very honored to welcome G20. We at IIT Madras look forward to hosting you for the same. IIT Madras are very happy to host you for the G20 summit. We welcome you all at IIT Madras. Aasha karte hain ki hamari koshish safal rahe. और आप यहाँ से ढेर सारी मेमोरीज लेके जाएं। वी आर वेरी एक्साइटेड टू होस्ट जी ट्वेंटी हियर एंड वी आर सुपर एक्साइटेड टू होस्ट वी वेलकम यू एंड वी होप यू एंजॉय आर कैंपस उंगल आने वाले तो वारे वाले इधर नहीं होगी कातर किरों वी वुड लाइक टू कंक्लूड विथ अतिथि देवो भवा इट्स टाइम टू सेलिब्रेट बस द ये कुड़म बगम वन एथ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर वी आर सुपर एक्साइटेड टू वेलकम द डेलीगेट्स ऑफ जी ट्वेंटी ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பட்டத்தை பெலாரஸ் வீராங்கனை அரினா சபலங்கா கைப்பற்றியுள்ளார் மெல்போர்னில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் கஜகஸ்தான் வீராங்கனை எலினா ரைவகினாவை எதிர்கொண்ட அவர் நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று ஆறு நான்கு என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி முதன்முறையாக பட்டத்தை கைப்பற்றினார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்